兄弟，镯子哪里来的？祖传的，怎么了？能不能借我看看？啊、不可以，你的眼神好贪婪呢。这个镯子，应该是昨天才到你手上的吧？走开啊！它不是你的，对吗？哼，它不是我的，难道是你的吗？你说对了，那就是我的，拿来。今天休想掏出我的手心，交出来！
贼早已经跑了，你休想蒙混过关，杀了朝廷命官，这场官司你打定了。哼，这哪有死人？什么朝廷命官？报告，没有发现死人。你们受骗了，强子早就跑了。给我追！是是是是。怎么讨厌！哎，今天啊，要不是有那两个人帮着，恐怕咱们就跑不掉了。真搞不懂那家伙哪出毛病了，无缘无故就上来帮我们。哦，我想起来了，上次我们在赌场见过他，他家里一定很有钱。以后有机会再见到他，要狠敲他一笔。哎，小姐，我看是你才有病，人家帮了你，哦，你倒要敲诈人家。我只是看那个人傻傻的，一定很好对付。哎<笑>，本想劫持一下那个心地善良的公子，谁料让他跑了。他不会是做贼心虚吧？他心肠那么好，应该不会是贼吧？嗯，哎，皇上，跟我们打架的那个人、嗯、看起来也不像是坏人呢。朕也觉得他不太讨厌，这一下打的还真舒服啊！您是舒服了，我的心差点没跳出来。怎么了？你对朕的武功没信心吗？<笑>那倒不是，皇上的武功天下第一啊！不过您要是出事了，我怎么向太后交代啊？就是文贵妃，她也得把我给吃了。啊，对了，听说他最近不再打人了。他是不打人了，可是更吓人。你们可真幸运啊！你们知道吗？你们头上顶的可是最名贵的贡品，每一个都价值连城。这么贵的东西，万一摔下来的话，可是要掉脑袋的。要是平时你们都那么老实听话的话，那就不会出什么事了。哼、嗯！啊、哦，这个司阿奇，让他去太后那里帮我取点东西。磨蹭了大半天还没回来，等下回来肯定把他打死。哎，你说、嗯，一个心地残忍的女人怎么能当皇后呢？可是太后最喜欢文贵妃了，而皇上你又是最孝顺的。算了吧，朕不会立他为后的。可是，您拗得过太后吗？那文美尔的手段越来越厉害了，连太后都被他蛊惑了。嗯嗯、阿奇，怎么回事啊？阿奇，你哭什么？皇上，怎么了，阿奇？哎，有事跟朕说、啊。我把文贵妃她的玉给弄坏了。啊？哟。嗯、是好运，好运啊！可惜了，可惜了。皇上，我不是故意的。哎，谁说你是故意的了？哎，算了吧，坏就坏了，下次小心点啊。可是文贵妃会杀了我的，怎么会呢？文贵妃说了，如果这玉要是坏了一点儿，她就会扭断我的脖子。这么吓人啊！啊，皇上，文贵妃就算是不扭断她的脖子，估计也会让她大吃苦头。皇上，我不要活了，我不要去见文贵妃，还不如在这里死了算了。哎，阿奇，不会的啊。你要死啊，还得再等五六十年呢，到时候你已经儿孙满堂了。皇上
，等你们年纪再大一点，朕就把你们送出宫去嫁人啊！我就怕我活不到那个时候了。嗯，哎，阿奇，皇上说你能活到五六十，你就一定能活到五六十。嗯。闯祸了！闯什么祸？哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，这是什么？这是母后要送礼的那块玉啊！哎呀，太可惜了，太可惜了！我的天哪，这么名贵的一块玉，哎呀，他他怎么会在你手里呀、啊？朕刚才遇到阿奇，本来是在他手上的，哎，可是朕想亲自送给你，想看你开心的样子嘛。你知道的，你一高兴，朕就跟着开朗啊。表哥，哎呦，本来还想和你开开心心多待一会儿的，哎呦。哎呀，这不就是块玉吗？没什么的，赶明儿我叫姑妈再送我一块好了啊。可朕的好兴致都被你破坏了，真是的，难得好心情哎哎，这么好的天气，这么明媚的阳光，妹儿，你干嘛要把它破坏掉？表哥，不要这样嘛，没什么的。你看我现在不是高高兴兴的吗？我心情还很好呢。妹儿，你怎么能说这样的话？哎，母后送给你的东西都被你弄坏了，你还这么高兴啊？你真是太不懂事了你！你、哎，朕都不知道怎么说你好了。朕真是太倒霉了，怎么会遇上这种事情啊？哎、拿去拿去，都给你啊！啊是我救的那些人拿银子赎回来的。这么说，你那些朋友还算义气啊？哥哥，我知道你最喜欢这块玉佩了。嗯。那。嗯。哥，你干嘛？哥哥知道你有时候会急需用钱，就像这次一样，所以呢。哥哥就把这块玉佩啊送给你了，你以后有急需用钱的时候呢，就把它给当。哥，哥哥知道，你做的是善事，很有功德，所以哥哥支持你啊。你是世上最好的哥哥，好人有好报，相信我吧，哥哥，你很快就会得到报答的。啊，你年底啊，哎，那就你多帮忙了。嗯。静儿，嗯，又缠着哥哥要钱了。嗯，娘，冤枉我了。娘，静儿是在给我东西，她这段日子乖得很。啊、哦，真是难得。啊，对了，我想去南山赏花，你们要不要陪我去啊？嗯，要。只要娘想去，我们什么地方都陪您去。我们既然是去赏花，那我顺便先去看一下我师傅吧。啊，是啊。静修师傅一向是疼爱你的，你也应该去看看他了。知道你为什么受罚吗？徒儿鲁莽，以致坏了师傅的全盘大计。可是我在宫中潜伏了那么久，好不容易才等到一个可以接近皇上的机会。我，欲速则不达。刺杀狗皇帝要那么容易，我何必苦心布局？徒儿知错。可徒儿实在是不懂，我们究竟要等到什么时候？目前我们只能步步为营
等待时机。出差事故。静儿，你怎么会来的？来给师傅请安的。师傅人呢？秋心他昨天犯了错误，现在被师傅罚跪了。静儿，接着。哎你刚才打的是什么拳呢？自创的龙虾拳。不、嗯、不、嗯，自创龙虾拳。功夫进步不少啊，是不是天天跟人打架呀、啊？嗯，差不多吧。师傅，我好想你啊。师傅也惦记你，怎么会想到来看望师傅啊？你不喜欢吗？我一定经常报道。哦，师傅，包袱还给你。啊、哦，你拿到了就是你的，打开看看。师傅，这是送给我的。嗯。哇，试一下。呀，师傅，这么漂亮的披风是你特意给我做的。对了，我要陪娘去赏花，正好可以穿上。嘿嘿。静修是不是手真巧？娘可没有这么巧的手啊。娘，你是最巧的，这衣服当然很好，可衣服里的人不是更好吗？女儿，可是您生的呀，嗯、可不是嘛，除了娘啊，谁能生出这么调皮的小丫头啊？哥，娘又说我调皮，你呀、啊。<笑>去看更好看的花，走。文强姐，好久不见了，可不是，好久不见了。小时候大家在一起玩有多开心呢？对呀、啊，我们小的时候真的很开心。那时候。你和哥哥最能玩到一起了。剑南最会哄人开心，从不欺负人。文强，你过奖了。看到你就想起咱们小的时候，那时候咱玩得很开心。对了，我还记得，那时候你是我们几个里面最出色的一个。剑南，你又哄我开心了。<笑>对呀、啊，那时候姐姐最出色了，我们都是野丫头。现在呢，哥。文强姐和这花比起来怎么样啊？花很美，但是人更美。剑南，你以前没那么夸张啊。文强，我不是夸张。虽然咱们已经有很多年没有见面了，但是在我的心里，还是无时无刻不在思念你。我也是。嗯，我们大家都是好朋友嘛。好看吗？文强啊，出了的更可爱了。他从小就那么懂事。那就回家跟爹爹说，把这花移到咱们家来。你爹他进宫去了。哦，对了，文强他爹也去了
。温<笑>丞相能养出这么好的女儿，也算是很有本事哦。<笑>皇上，您把我和司徒将军召到宫里来，想必有什么特别重要的事情吧？是啊，丞相，朕想请两位给朕治治病、啊。皇上，您病了？是啊，朕病了，而且病得很重。皇上，您年轻英武，怎么会得重病呢？朕这病不仅重，而且还很难医啊。因为，朕这是心病，心病。是啊，朕云南王和齐国侯他们的封地和领地，是朕心头最大的病痛。这总是让朕睡不好觉，吃不好饭、啊。<笑>皇上，他们二位王侯都是开国功臣，他们功勋卓著，因公而受封。皇上，不能与他们为敌呀、啊。那丞相，您是对他们？很有信心喽，皇上，他们地处险要，手握重兵，一旦为敌，则会天下大乱。可如不削藩，便是养虎为祸呀。他们势力日渐增长，非但不纳税，每年还向朝廷要一大笔的饷银。如此下去，则朝廷弱，他们强。你，哎，大将军说的对呀、啊。现在的国库空虚，百姓的税负其重。嘿，尤其朕呢，前两天出宫，朕，朕，朕，朕派人出宫，查访了一下。呃，这个难民很多，大家生活都很艰苦啊。如果在这个时候加税，肯定会民不聊生啊。哦，皇上，现在大局初定，边疆还不稳定，我们现在只能以大局为重。藩王们只可用而不可弃呀！文丞相，现在天下最不稳定的因素就是他们二人，你怎么看不出来呢？司徒将军，你不能因为你是武将就喜欢挑起战争啊！哎，我怎么是？喂喂喂，好了，二位别吵了，你们二位都是朕器重的人，咱们自己朝廷内部可不能先乱了，是吧？他们的事情以后再说吧。啊，是。皇上,皇真相，无双，嗯，你马上到城里找几个画匠，多画几张，嗯，然后再雇些人，一定要查出这个人的相。好，这小子死定了，先抓住他，找回珠宝，然后就杀了他。怎么样，公子？你先去吧。复国的机会就在藩王和皇帝之间的矛盾，他们之间的矛盾越大，对我们来说就越有利。我在宫里听说，云南王的儿子白云飞就要进京城了，杀死白云飞，定会挑起云南王和皇上之间的纷争。云南王若起兵，天下就大乱，到时我们就趁势拥公主复国。师傅，刺杀白云飞，我觉得还是太绕弯子了。我们真正的敌人就是宫里的皇上。我觉得我们还是应该想尽办法刺杀皇上。你以为皇上是那么容易刺杀的？上次我们不就失手了吗？师傅，皇宫里漏洞不少，只要我们下决心，必有好机会。秋心，你。
以报仇心切。我一家人都死在狗皇帝爹的手里，这种深仇大恨，我怎能不报？我已经忍了这么多年，不能再忍下去了。小不忍则乱大谋。师傅，看我真是大不忍。秋心呐，要不是我和你出尘石窟早有防范，整个离恨天险些毁在你的手上。对不起，师傅。秋心。我很明白你想报仇，但是靠你一人之力根本就不可能，一定要靠大家的力量，知不知道？我知道了，师傅。就是因为你的鲁莽，几乎害了整个离恨天。假如离恨天出了什么事，你就是死了也赎不了罪。你记住，你要报仇，跟公主要复国是一样的，一定要以大局为重。是，师傅，徒儿一定不会再擅作主张了。公主她还好吗？公主长什么样子？我知道你们都很想见公主，但先别急，到时候公主会自动出现的。小龙虾，你身上充满了圣洁的光辉，哈哈。这是什么？这不是银子，这是友谊，懂了吗？小龙虾，只有你才知道我万人敌需要的是什么。我们需要什么？就是这银子，金子也可以。<笑>你们这两个笨瓜，你们两个，你们身上充满了铜臭味，简直快把我熏死了！你知不知道？万人敌，那你说你们最需要什么？当然是小龙虾的友谊呀、啊，在这个肮脏的世界上，只有小龙虾的友谊是圣洁的，是干净的。小龙虾，我刚说过，这是什么？这不是银子，这是友谊。你把它拿回去，拿回去。我只需要友谊，拿回去，拿回去，拿回去，拿回去啊！万人敌，你真的让我好感动啊！嗯，好，我听你的，收回银子。那、啊、不要这样，不要这样。哎，不是你让我收回的吗？我说过了，这是什么？这是友谊呀、啊。你把这个银子拿回去了之后，不就收回友谊了吗？啊，不，我绝对不能放弃小龙虾的友谊。如果有人要拿回你的友谊的话，我就有如杀父之仇，夺妻之恨。啊、真的，我很确定啊。哎，两位兄弟，你们也这么重视小龙虾的友谊啊？谁敢轻视小龙虾的友谊啊？我让他白刀子进，红刀子出。嗯、我把他绑在树上，我我我挠他的脚底心。谁要是对小龙虾有一点不恭敬，就像杀了我爹一样，让我痛哭难过啊！喂，你说够了没有啊？现在都给我住嘴啊！你们听好了，这些银子呢，不是给你们拿去随便挥霍的。现在城外有多少逃荒的人吃不上饭，他们有多可怜，你们知道吗？你们三个人明天都给我出城去。拿这些银子办周鹏失周，万人敌，你去东城外；八虎去南城外；熊二，你去北城外。听明白了没有啊？皇上。自从见了文丞相和司徒将军回来，您好像一直都有心事啊。是啊，那云南王和齐国侯是朕的心病，朕一直想削弱他们的势力，可司徒将军同意，朕那舅舅反而不赞成了。丞相是百官之首，他要是不同意，这事儿还真是难办。可不是嘛，自朕继位以来，就为这事苦恼着呢。哎，对了，你记不记得这两个玉制的九连环呢？啊，这是已经圆寂的护国寺方丈。悟性大师送给您的，是啊。那悟性大师啊，是个有大智慧的人。朕跟他说朕有心病的时候，他就送给朕这两个玉制的九连环。可是这九连环和削弱藩王的势力有什么关系呢？哼，悟性大师说啊，能用最简便的方法解开这九连环的人，就是能帮朕解决心病的人。哦，哎，皇上。找到这样的人了吗？这九连环到现在都没人能解开，还说什么简便的方法？朕觉得他是在开玩笑吧
，悟性大师可不像是爱开玩笑的人啊！朕也不相信什么冥冥中自有天意啊！啊，悟性大师啊，硬是要说那个人是朕一生中的贵人，还肯定要出现呢。可什么样的人才是皇上一生中的贵人？不会是文媚儿吧？去太后宫中看看，大补粥熬好了没有啊？要是熬好了，就先拿到我这儿来。是。你们几个小心点啊！要是皇上不喜欢我这装扮，有你们好看的。皇上，文贵妃一会儿就过来。啊？她来做什么？她会把太后给您熬的补粥带过来，然后奉太后的旨意在这里伺候您。又来了，又来了。这太后怎么老这么害朕呢？哎，朕要是能逃出这宫殿该多好啊！谁规定皇上一定要住在这儿的？啊，谁又知道皇上像被囚禁般的痛苦啊？皇上，要是不想让文贵妃留在这儿，您可以随便挑个毛病把她打发走啊。她全身上下都是毛病，她头发有几根，毛病就有多少。皇上，您可千万不要挑文贵妃的毛病啊，不然那几个梳妆的姐妹可就惨了。又怎么了？我出来时，文贵妃对他们几个讲：“你们几个要小心了，如果皇上不喜欢我的装扮，就有你们好看的！”皇上，表哥，文贵妃来问候皇上。哎呀，妹呀，朕正要上你那儿去找你呢。真的？那是啊，朕有一件好事要跟你分享啊。什么事啊？待会儿告诉你。哎，你手上拿的什么？哦，这是姑妈特地给你熬的补粥。哎呀，还要你亲自拿过来啊！真是太辛苦了。来来来，坐啊坐啊。好。哈哈哈，来来来，坐坐坐。<笑>哎呀，嗯。这个呀，很香的。啊、来，嗯，还好吗？哦，这母后做的粥实在是太好吃了。加上还是你亲自送来的，那简直是味道十足啊！嗯，皇上，你今天的心情特别好啊！哎呀，妹儿，你都不知道，你今天看起来是多么多么的漂亮啊！千娇百媚，那简直是挑不出一丝一毫的缺点呐、啊！哎呀，嗯，来，你们都下去吧啊！真要和文贵妃说几句提己的话。你们可不许偷听啊！是,是。皇<笑>、呃、上啊，你要跟我说什么啊？啊，这样说啊，你简直是美的没人样了。啊？你整个就是仙女下凡。啊、哦。对。<笑>哎呀，皇上表哥。嗯今天嘴怎么这么甜、啊？那也是没办法的事儿啊，只叫你这么出类拔萃呀、啊。嗯<笑>嗯，姑、嗯、妈说。哎，不谈姑妈，就谈咱俩好不好？嗯，你真是太美了。<笑>咱俩要说什么？呃，妹儿，朕要送你一件宝物。宝物？嗯。你看了，这两个是独有的玉制九连环，是个得道高僧送给朕的。哦，哎，那这九连环有什么好的？哎，那得道高僧说了，如果男人得到它，就可以富贵无比，一生平安了。可若是女人拥有了这对九连环呢
，就可以拴住他最想拴住的男人的心。真的？当然是真的啦。哎，朕得到这宝物之后，自己留了一个，另一个呢，就想送给朕认为最重要的人。表哥。哎呀，想来想去。朕还是只能送给朕最漂亮的表妹文妹儿啊！谢谢表哥。哎，你一个朕一个，那咱俩加在一起就是最好的一对儿啦！哇，太好了！哎，妹儿，朕要去你宫里找你啊，就是要把这个礼物给你。哦，还要加上一个奇妙的主意呢。哎，什么主意啊？嗯，那高僧说了，谁要是能解开这九连环，还能得到更大的幸福呢？准吗？那当然了。人家是得道高僧，一生预言无数，都应验喽。那我们快打开来啊！哎，别急，听朕说，朕刚要去找你，就是要告诉你朕的想法。哦，哎，这样吧，咱们来做个比赛，看看谁比较聪明，看谁能够先解开这个九连环。如果朕先解开了，那朕就上你宫里去跟你待上十天；如果你先解开了，你就到朕宫里来跟朕也待上十天。咱俩这十天之内啊，就都不分开了。你说？好不好啊？好啊。那<笑>那那咱们就在各自的宫中解吧。啊，哎，妹儿，你可得小心了，朕肯定比你早打开。你那宫里啊，朕是去定了。皇上，我也不笨，你在这儿等着，肯定是我先回到你这里来。哦，妹儿，朕肯定在一个时辰之内就上你宫里去。皇上，你认输吧。这九连环我可是玩过的，哦、不用半个时辰，我就会回来的。哦，哎，来，机长发誓，机长发誓。哎，发什么誓啊？呃，啊啊,啊！为了咱俩更多的幸福，咱们必须要全力以赴去解开这个九连环，不屈耍赖呀、啊。啊，朕如果没有先解开，朕就罚自己不上你宫里去找你。哎，如果你解不开，你也千万别上朕这儿来啊。好，一言为定。那我现在就回宫了啊。可是我回宫之前，你不可以先解的。那当然了，等你回宫以后，你差一个人过来通知朕，朕才开始解环。嗯，说话算数。那当然，来，哎，<笑><笑>嗯，好，好，<笑>好好好。呃、啊，慢走慢走啊啊，不送啊。去，哎，皇上，嗯，成功了。切，哎，皇上。文贵妃，她会不会很快就把它解开啊？哎，那文妹儿如果肯信守誓言，她这一辈子休想再见到朕了。啊、那九连环呢、啊？即使神仙能解开，都会累得吐血啊。哎、小姐，外人比他们几个，周鹏倒是见得挺快的。他们雇了逃荒的人干活，自己啊光动嘴出银子，怎么能不快？老爷要是知道，你每天都跟这些人来往，不痛骂你才怪呢。我爹那里要是出了事儿，我就拿你治罪。哎、小姐，<笑>我觉得我们跟万人迪他们在一起，都变坏了。这种生活才有滋有味儿，那我们在屋里，我才不干呢。小姐，那我们现在干什么？现在也没什么可玩的，钱也够用。街上的小流氓也被我打遍了，要不咱们给人做媒吧？啊，做媒？对啊，阿莲，你换上女儿装，去给我送封信。啊，哎、啊啊，小姐，你可不要乱来啊！没事儿的，窈窕淑女，君子好逑。<笑>啊，皇上的办法可真好。昨天啊，文贵妃解了一夜的九连环，到早上的时候都累得睡着了，现在还没醒呢。啊。那悟性大师的宝物可真好啊！虽然没帮朕找到贵人，可是却已经解决了一个大麻烦。灵，真是灵啊！皇上，就怕文贵妃不守诺言。不会的，日子长了可能不行，但这几天他总得装一装。是啊，还是阿奇说的对啊！啊，至少这几天咱们的耳根子可以清净一点了。哎，今天心情这么好，咱们做点什么？哎，皇上，难得心情这么好。咱们找几个人喝酒打牌，哎，那个太老套了，就算喝酒也得找个敞亮的地方嘛，说不定还可以看场打架呢。啊，皇上，您还想出宫啊？呃，那好，卑职去安排。哎哎，别，今天朕呐想一个人出去走走啊。呃呃家小姐怎么想起请我吃饭、啊？我家小姐说。
他有条好看的绳子，想要送给你。什么好看的绳子啊？听说颜色挺鲜艳的，反正文小姐去了就知道了。这个司徒静奇奇怪怪的，又要搞什么花样啊？文小姐，我家小姐说了，在大院里闷久了会生病的，而且她已经点好了合您胃口的韭菜，她说其中一道菜，别提有多好了。你见了，可能心都要跳出来了。嗯，那我倒要去看一看。一道精美绝伦的大餐，啊，你见了肯定欣喜若狂。嗯，怎么样？<笑>我可没像你这么馋嘴，我呀还是不去了啊。哎，哥，你要是不去的话，会后悔一辈子的哦。你这葫芦里卖的什么药啊，哥？你是个大善人，是天下最好的哥哥，所以我要报答你。<笑>你的报答就是请我吃顿饭呐、啊。切、嗯！哥，你要是不满意的话呢？我罚我一个月不出门。不会吧？你这么多的毒誓都发得出来？嗯。得得得得得，那我就去了啊。<笑>那么约好了，半个时辰后见。<笑>滚！啊，就我们三个人，哪吃到了这么多菜啊？这点小意思就惊讶了，文强姐，你简直没见过世面一样。还有菜啊？保证你见了马上就想端过来吃掉。<笑>我才不信呢！菜来了。文强，哥，今天的菜够不够精美绝伦啊？精美绝伦，美不胜收。文强姐，我说的最后这道菜，你是不是一见就想吃啊？司徒静，你从小就喜欢别出心裁。那你喜欢小妹我的别出心裁吗？嗯，好，那就成了。